ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாராட்டு ஒரு செலிபிரிட்டி கிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட்டு பாராட்டு வந்து சசி சார் கிட்ட இருந்து கிடச்சிது ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர் ரெக்கக்னேஷன் கம்போசராக அதுக்கு முன்னாடி அசிஸ்டண்ட்டாக நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரு கம்போசராக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடச்சது வந்து இது புனித்தோட நான் காதலொன்று கண்டனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் சார் அதை பார்த்துட்டு தான் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை கிடச்சிது எஸ் சார் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பார்த்துட்டு ஊரே அப்ரிஷியேட் பண்ணுச்சு அது சசி சார் ஆரம்பித்து அங்கே போன அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட் டீச்சர் லவபிள் டீச்சர் ஃபஸ்ட் டீச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஐ ஹேட் லைக் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஹேட் அ டீச்சர் நேம்ட் மஞ்சுளா ஓகே என் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ ஷி யூஸ் டு பி லைக் எது என்ன எதுவும் திட்ட மாட்டேன் ஷி யூஸ் டு லவ் மீ ஐ யூஸ் டு லவ் ஐ ஷி யூஸ் டு லைக் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஓகே எனக்கு கழிசி வெல்லாம் ஷி டாட் மீ டு ரைட் இட் ஸோ நான் எனக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் அந்த டைமில் இட் வாஸ் குட் ஃபார் மீ ஸோ ஷி யூஸ் டு லைக் டீச் மீ மோர் அண்ட் மோர் லைக் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன் ஷி இஸ் த ஒன் ஹூ டாட் மீ தட் ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஐ ஐ ஜஸ்ட் லவ் டி வாஸ் ஸோ கியூட் ஐ லைக் ஹர் ஆக்சுவலி சாருக்கான கூட இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அவங்க டீச்சரை இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இன்சல்ட் ஃபஸ்ட் இன்சல்ட் இல்லை ரிஜெக்ஷன் இப்போ அந்த அண்ணன் ரொம்ப க்ளோஸு ஃபஸ்ட் இன்சல்ட் அதுதான் நான் வந்து அதான் அந்த கனாக்கணம் கலங்கள் ஆடிஷன் சொன்னேன்ல அந்த ஆடிஷனில் ஜெயிச்சு வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டுக்கு போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நாள் வரையும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டுக்கு முந்தின நாள் வரையும் நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் சென்டரோட சர்வீஸ் மேனேஜர் நான் மேனேஜராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நைட்டு எனக்கும் என்னோடய எம்டிக்கும் கான்வர்சேஷன் என்னென்னா நான் வந்து ஒர்க்கை குவிட் பண்ணிட்டு போக விரும்பலை சார் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு மாதத்தில் மூணு நாள் தான் ஷூட் இருக்கும் நான் அந்த ஷூட்டு தவிர மீதி நாளெலாம் நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு இல்லை சினிமான்னு போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ நான் உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போங்க ட்ரை பண்ணுங்க என்ன என்ன அவருக்கு ரொம்ப ஐ மீன் அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எம்டிக்கு நீங்கள் போங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒர்க் ஆகலைன்னா எப்போ வேணால் நீ திரும்ப வந்து ரீஜாயின் பண்ணு சேம் போஸ்டிங்கில் நான் உன்னை உட்கார வைக்கிறேன் அந்த இடத்துல வேறு யார் இருந்தாலும் அப்படின்ட்டாரு அவ்வளோ மரியாதையோட அங்கேருந்து வெளில வரேன் சரி ஓகே சார் அப்போ நான் எனக்கு அதுதான் சார் வேணும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வைக்கிறாங்க போகும்போது என்ன மூடில் போகிறேன்னா டைட்டில் வின்னர் ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜர் ரெசிக்னேஷன் பண்ண போ ஐ மீன் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒன்றையுமே நீ திரும்ப வந்தால் எப்போ வேணாலும் கூப்பிட்டுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி என் எம்டி சொல்லி அனுப்புகிறாரு முதல் நாள் உட்காரும்போது டைட்டில் வின்னர்னோடனே நம்ம நல்லா நடிப்போம்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் இருக்கும் டைலாக் பேப்பர்லாம் படிச்சுட்டு இப்படி வைக்கிறோம் ஆக்ஷன் சொன்னோடனையும் ஆ ஆக்ஷனா அண்ணே இல்லைண்ணே எந்த டைலாக்னா என்ன பண்ணணுண்ணே அப்படின்னு கேட்டேன் எடுத்தோன்னே எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட உட்காரு அப்படின்னோடயும் அது சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி எங்கேயோ போயிடுச்சு மைண்டு ஒரு மாதிரி புஃப் அப்படின்னு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு சைலண்ட்டு இல்லை நீங்கள் வெறும் ஆக்ஷன் தான் சொன்னீங்க நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா நான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னோடயும் அவர் பேப்பர் இப்படி போட்டு எந்திரிச்சு வந்து ஒரு மாதிரி திட்டிட்டாரு அதை கரெக்டாக கேட்கணும்ல உட்காரதுக்கு முன்னாடி நீ பாட்டுக்கு போய் உட்காந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டு போய் டீ சாப்பிட போயிட்டாரு கொஞ்ச நேரம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இப்போ நான் தப்பு பண்ணனா இல்லை தப்பு பண்ணலையா எதுவுமே எனக்கு தெரில அப்போ இன்னொரு அண்ணன் வந்தார் டே அவன் அப்படி தான் சும்மா திட்டுவான் கொஞ்ச நேரத்தில் அவனே வந்து உங்ககிட்ட நல்லா பேசிடுவான் நான் தான் சொல்லியிருக்கணும் நான் சொல்ல மாறேன்ட்டேன் பட் இதுதான் மேட்ரு அவன் வந்து இப்போ சொன்னானா இதை மட்டும் பண்ணிடு அப்படின்னாங்க அப்படி வந்து சமாதானப்படுத்தினவர் தான் அந்த கிளி சிவா அண்ணன் ஆமாம் அவர் தான் வந்து சமாதானப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த அண்ணன் வந்தார் டே இல்லைடா வேறு டென்ஷன்ரா இது எபிசோடு போனோம் அந்த கோவத்தில் திட்டிட்டேன் நீ எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஓகே ரோலிங் ஆக்ஷன் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சமாதானப்படுத்திட்டாரு ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் அப்படி ஒன்று வாங்கினோம்ல அது யார் அந்த அண்ணன் சொல்லுவாங்க கதை இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு யார் இல்லை இல்லை அவருக்கு தெரியாது வெளியே தெரியாது அவரை சரி ஓகே வெளியே தெரியாது ஆனால் இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த அண்ணன் ஈவினிங்காக அவர் சமாதானப்படுத்திட்டார் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு ஆனால் ஓகே நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி இங்கே 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 இன்சல்ட்டுன்றது இப்படி நடந்துடும் அப்படின்றது எனக்கு முதல் நாளே தெரிஞ்சிச்சு அது ஒரு மாதிரி மறக்கவே முடியாது ஓகே நிறைவா ஃபஸ்ட் கிஸ் கிஸ்ஸா